Y atención a esto porque el 31 de octubre vence el plazo que dio el Ministerio del Trabajo para diferentes rubros a fin de que pueda poner en condiciones regularizar la situación de sus funcionarios. Y uno de estos rubros es el sector de las peluquerías, barberías también. Esto ya se viene insistiendo desde hace bastante tiempo. Y si podemos poner en la notificación para poder observar lo que menciona, porque así eh, se está repartiendo para los diferentes rubros. En este caso lo que buscan es regularizar esta actividad laboral, ya sea en peluquerías, spa y centros de bellezas. ¿Qué es lo que pretenden? que figuren en el Instituto de Previsión Social y en el Registro Obrero Patronal los trabajadores peluqueros, estilistas, manicuristas, coloristas, maquillistas, barberos, masajistas que presten servicio en virtud a un contrato de trabajo en peluquerías, salones de belleza, spa y afines. Y el tiempo de gracia es hasta el 31 de octubre porque después ya advirtieron que van a empezar a realizar recorridos sobre este punto hablamos con la gente del Ministerio del Trabajo que nos explicaba por qué razón se está insistiendo en esta regularización. Escuchen. Si bien es cierto, existe un amplio debate con el sector, ¿verdad? O sea, así como decís, es un rubro muy sensible. Por un lado, le tenemos al, a los dueños de los salones de belleza quienes hablan de que no existe una relación laboral con los profesionales de la belleza. Eh, por un lado... Tenemos nosotros nuestra posición institucional en el sentido de que donde exista una relación laboral y donde se presenten elementos de subordinación, necesariamente debe aplicarse el código de trabajo. En los empleados son sujetos del Instituto de Previsión Social y se deben cumplir con todos los beneficios laborales. Y también tenemos, a pesar de que los profesionales de la belleza muchas veces dicen que, que hay una relación civil, la posición de los trabajadores, ¿verdad? quienes asisten también eh, a nuestro departamento de mediación a hacer las denuncias de, de incumplimientos laborales y también de incumplimientos con falta de gestión del registro de la personal. Es uno de los sectores que más creció en eh, los últimos años, sin lugar a dudas, porque hay cualquier cantidad de profesionales que se dedican a este rubro. Y con relación a los que veníamos mencionando, compartimos algunos datos que hoy nos comentaban los encargados de este tema, que las denuncias ante el Ministerio de Justicia y Trabajo para conciliación que se presenta mayormente son por... Cuestiones de seguro social, los trabajadores de las peluquerías no tienen IPS, la falta del pago de salario mínimo es otro de los puntos también que ellos reciben de forma constante y también la jornada de trabajo, porque algunos dicen que terminan trabajando hasta 12 horas, 13 horas de acuerdo a lo que mencionan en las denuncias que constan allí en el Ministerio del Trabajo. Y ojo con esto, porque si hasta el 31 de octubre no regularizan la cuestión, las multas podrían ir de 10 a 20 jornales mínimos. Esto sería entre 1 millón a 2 millones 150 mil y algo es lo que también mencionan. Y decíamos que además de las peluquerías, esto abarca para todos los rubros. Y mencionaban de que estas son las actividades donde mayormente se están poniendo ya al día a partir de esta campaña. El sector de la construcción está regularizando la cuestión de sus funcionarios. Comercio al por menor también se está poniendo al día. Gastronomía y bodegas son lo que hasta este momento están registrando la mayor cantidad de regularización. Entre estos no figura el tema de las peluquerías. Así es que atención a los propietarios que nos están viendo porque sabemos que nos ven en peluquerías, en salones de belleza. También contarles cómo viene la situación porque van a aplicar multas. Y hablando del tema de salones de belleza, ayer se realizó una audiencia pública en la Cámara de Senadores. Hay un proyecto de ley que busca regularizar la relación entre los propietarios de salones de belleza y los profesionales de la belleza que trabajan en estos lugares. Hay una ley que está eh, de alguna manera en marcha ya y es esto. Proyecto de ley que define y regula las relaciones de dueños de salones de belleza y profesionales de la belleza. ¿Qué es lo que pretende con, este, con esta ley que se busca implementar desde el Congreso Nacional? En lo que respecta al tema de dueños de salones de belleza, estamos hablando de propietarios, personas físicas o jurídicas encargadas de la explotación del salón de belleza, sea en local propio o alquilado e independientemente a la cantidad de personas que tenga en su salón. Así lo definen al menos en este proyecto que está en estudio actualmente. Y en lo que respecta a los profesionales, 
de belleza serían peluqueros, barberos, coloristas, manicuristas, pedicuristas, maquillador, esteticista, asistente y técnico capilar. Ahora bien, vamos a compartir algunos puntos porque es bastante extenso el documento, pero voy a mostrarles solamente el documento eh, donde se observa qué es lo que menciona eh, en este proyecto de ley. Eh, ahí está. La centralización de pagos y cobros, que el dueño del salón de belleza será responsable de la centralización de los pagos y cobros derivados de las actividades de prestación de servicios realizadas por el profesional de belleza de acuerdo a las normas establecidas en esta ley. Otro punto que hace referencia es que el dueño del salón de belleza podrá retener los porcentajes establecidos en el contrato, así como los importes de pago de impuestos adeudados por profesionales de belleza que graben la parte que corresponda. Decíamos, esto tiene varias páginas, pero resaltamos algunos de los puntos que están en estudio. También el profesional de belleza no podrá asumir la responsabilidad y obligación derivada de la explotación de ese salón, de las cuestiones contables, fiscales, laborales y de seguridad social o cualesquiera otras relacionadas con el funcionamiento del negocio. Hay mucha discusión ahí porque algunos están a favor, otros en contra, dice hay que regular... Sí. No, decía nomás que eh, generalmente porque están escribiendo muchísimo, son comisionistas, ¿cómo queda eso? Entonces, y hay que regularizar. No, para... no, pero digo, a muchas conviene porque tienen ya una clientela formada, si bien vos serías el dueño de la peluquería, yo soy ese peluquero y tengo, por decir, 40 clientes y yo cierro mucho más que el, que el mínimo, o sea que es cuestión de cómo elaboren otra vez su contrato. Exactamente, tiene que sí. hacerlo ahora por contrato mm. y dejar bien establecido. Y, y están también. los famosos prestadores de servicio, ¿verdad? Que van y ellos facturan sobre lo que. Eso dijo el del ministerio. Mm. Hay, muchos dicen que es el tema de prestadores de servicio, pero nosotros lo de otra manera, mm. dijo el ministerio. Por eso del es trabajo. importante. Claro. Pero esto ya, ya corrió, se está debatiendo. Está en una audiencia pública. Ya estuvieron ah, los peluqueros ahí sí, en la Cámara sí, de Senadores sí. hablando de ese tema. Los, mm. Las grandes peluquerías dicen estar de acuerdo. En pero sí. los emprendedores dicen, esto nos van a llevar a. Claro, a porque una hay muchísimas pequeñas. Niñas peluquerías fue también. Mm. ¿Y eso que hacen a domicilio? Y todos tienen que regularizar su situación. No, lo que hacen a domicilio, Mario, son no, no. cuentas propistas. Cuentas propistas. Sí, bueno, eso les conviene. Acá estamos hablando de... Del de local, local de Rolando, Rolando Rodi Coafer. Mm. Y tiene 10. Entre ellas vos, manicurista, yo puedo hacer de masajista, no sé. Y generalmente ellos cobran Por este, un básico, ¿verdad? Y a partir de, de ahí, entonces habría que ver cómo van cerrando. Pero interesante debate, ¿verdad? Bastante. Y esto es lo que decían del rubro de emprendedores con relación a este proyecto que ya está en marcha en el Parlamento. Con esta nueva ley lo que va a pasar es que las pequeñas peluquerías o barberías vamos a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque tenemos gente que no está facturando un promedio de salario mínimo y que le tenemos que, como dueño, tenemos que ponerle a IPS. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? El gobierno dice, vamos a generar empleo, pero con esto vamos a eliminar. Le cuento, yo soy un personal independiente de mi señora esposa. Para que sepan, ¿verdad? Y es cierto, es cierto. A veces ella me, me reclama y me dice... Me dice, eh, ya pagan de 50%. Ah, se va a pagar alquiler, a jugar a papel higiénico, a jugar a eh, café. Porque la mayoría de acá siempre está eh, tratando de levantar su negocio y trata de hacer pequeñitas cosas para que puedan tener un poquito más de clientela y tener, un, por decirlo de una forma de decir, eh, un servicio premium, ¿verdad? Porque hoy día es lo que vende. Porque si hoy día vos te vas bajo un mango con una silla, creo que no vas a ganar 15 millones mensual. Entonces uno invierte muchísimo dinero para tener un local acorde a lo que sería un buen servicio. Proyecto que está en estudio en la Cámara de Senadores.